各位棋友好，我是四郎。今儿这局可以说截止到目前为止，团体赛最精彩的一盘棋。这是女子组第三轮的比赛，红方是河北金杯建设队的象棋大师王子涵，黑方是浙江体彩的象棋大师唐思南。好了，各位棋友，咱们一起来欣赏一下这一盘匪夷所思的对局。第一步，子涵走仙人指路，楠楠走足底炮，要往前充足了。红方架中炮，要抢空投，黑方先补将。红方跳边马，黑方也跳边马。红方出车，黑方出车，红方进炮过河。这里用炮打卒也是可以走的，反正没跟嘛。那黑方就先补士，你要是打卒不带将了。红方只好走别的，跳马。黑方充卒控马，红方先出车。现在黑方的炮被瞄上了，也就是说黑方不能跳正马。如果走双边马再出类车的话，也占不到什么便宜。实战黑方是平炮啊。这是一步先手，他可以充足过河呀。红方只好飞边象阻挡一下，然后黑方跳了个拐角马，护住中卒。接下来子涵就围绕这个拐角马展开攻击，首先进车过河，黑方是对车，红方不对，捉马，黑方退炮保马，那红方又拆中炮继续打马，没关系，男的还有招，进车来保。红方还是没放弃，他再次进炮，这回又能打了。可以说，现在红方有三个大子来威胁黑方的拐角马，这马可以说是瑟瑟发抖，没办法，只能逃，不然丢了。子涵扫描了一下全盘，一看暂时没棋，得了，调整阵型吧，把炮往左平，要补象。这炮一躲，男的又起范儿了，过来对车。其实他呀是奔河棋去的，咱们可以算一下。你看，红方吃车，黑方打车，红方打炮，黑方吃车，红方踩车，黑方踩炮。换完之后，双方可以说一模一样。如果不走出大路，就是和棋了。实战，黑方过来对车，子涵不对，平车捉马。男的一看，这是想分胜负，那就来吧，进车捉双。由于红方飞了个边象，补中象没用啊。他是先给马吃了一将，红方电视，再来一个大雌花，把炮往前一整，那黑方就吃马得回狮子，红方给炮往右平要下底，现在红方有攻势啊，黑方只好退炮到底线防守。子涵一看没法下底，那我就进车吃你的边马。之所以他敢这样走，那是因为红方是担子炮，而且还拿黑方的炮当炮架子，男的心里肯定不乐意啊，他进炮发射了。黑方炮出来以后，现在有手段，比较明显。他准备把局放这儿，用炮打底象。由于红方这俩象太远，没法连环，那不就出问题了吗？红方想稳一点，他可以落象，这就不怕黑方平车了。他要是吃底象，红方一补踩俩，这样走是完全没问题的。当时子涵走的是退车捉炮，那黑方就得逞了，平车用炮打底象。这个红方飞象，黑方吃了还带将呢，当然他就不管了，给马跳到底线踩车，黑方打底象一将，红方补士，折腾完了，现在红方的马踩了黑方的车，当时黑方是退车到巡河，其实这里还有个小技巧，就是黑方现在是可以杀边象的，红方如果捉死炮也吃不到，虽然说这炮呢退两步不行，是马脚，那就退三步。红方如果一吃，黑方就进炮打兵，这边打着车，那边下底还叫着杀，这是一个小技巧啊。咱们回到实战，当时黑方是退到巡河，一会儿可以把边卒一冲，给边马跳上去。红方是平车战类，黑方拱边卒，红方出老帅要砍底士，黑方先补手，这必须得管。往下，红方是下底炮一将，来，咱们退一步吧。我相信会有疑问。红方能不能吃边马？因为黑方补士了，红方是担子炮，这样走呢，其实对红方不利的。因为黑方有一个送炮的棋，这手棋妙在哪儿呢？首先，红方不能给炮打掉，黑方不是踩车，也不敢踩，因为红方下底炮这个完了。黑方是这样走，先给马吃了，可以说这造型已经是杀棋了。只要炮局底士，那就是双局错。咱们要知道，黑方是比红方快的。这里当黑方对炮的时候，红方比较好的是平局保炮
，那黑方就砍了，红方吃车，黑方打车，红方打炮。再往下，黑方可以平车捉双，得回石子。像这个棋，红方一般都会逃马，不敢逃炮。接下来，黑方可以吃炮，红方呢可以对车，黑方吃车，红方踩车。全部换完之后，红方剩一匹马，黑方剩一个炮，而且轮到黑方走。虽说他没有必胜的把握。毕竟事项全五个卒，红方四个兵单缺项，黑方是有胜算的，而红方没有。来吧，回到现实，这里红方没有吃马啊，下的非常稳。他是下底炮一将，黑方男的炮打车，红方给车推到家里，准备往右平。这是一把飞刀，咱们就看这个阵型吧。红方老帅在外侧，老帅上面还有个车，这个车盯着黑方底势。如果说红方把车往右一平，再下底一将，那就是个左右夹攻了。可以说这棋黑方是非常危险的。虽然说红方这棋非常的猛，但是楠楠化解的也是相当哇塞。他走的是炮击底势，这是最完美的解决之法了。现场红方把炮吃了。如果说红方还把车往右平的话，那黑方就砍炮不理。现在已经有双车错的棋了，红方要是下底车一将啊。电视倒是不敢，但是可以电炮啊！你这就没法进攻了，而且红方的左边也防不住了。再次回到这个画面，这里楠楠炮击底势，子涵想了又想，还是先把炮吃了。吃完再甩车不就结了吗？但是黑方有后手，首先往上跳马。现在黑方有抽车的棋，就是下底车一将，然后用马踩车。红方只好平炮打车，那黑方在平车站肋。现在依然踩着车，红方这里是往左平，是对的。如果往右平的话，要下底是吧？那黑方就砍底是一将，红方上帅，黑方跳马一将。红方这局不敢躲，不然进局一将完了。他只能用炮打马，那黑方再把车一吃。红方如果下底车一将，黑方就得垫了，你不垫也是没。那红方打掉，黑方又失一条。这个棋虽然说黑方少一子。但是红方只剩个单项了，你看，比方说红方用车宝马吧，那黑方就打一将上三楼，然后往前充足，想过河就过河，红方都管不了，黑方绝对好走啊。这个地方黑方平车用马踩车，红方没敢往右平，他是平车别住马腿不让往上跳。楠楠先把这便宜占了，砍底是一将，红方上帅，再把车退回来，红方还是想反击。把下边这个车往右平，一个是往上跳马，一个是下底。但是这个下底呢，暂时威力不大。往下走，男的用车捉炮，哎，要把车弄出来。红方退炮连环不让吃。黑方如果真想出来，他进一步也行。当时他是先把炮推到底线，红方往上跳马，黑方这回进车了。这个时候，红方下底炮一将，黑方逃炮，红方下底就一将，黑方电视。好了，这个时候问题出现了。其实现在红方阵型不错，他都可以不管。比如说，就平个老帅，你说黑方怎么进攻？就算让你出车又如何呢？你这两个车都不敢露头。红方始终有抽车的棋，也就是说，红方这个底车呢，现在不应该动。但是现场子涵没控制住啊，他退车用炮将，黑方不电视，他落象。红方平车站肋，他觉得守住肋道就没事了。真没事了吗？未必。这个时候黑方进车一将，红方回到底线，然后再来一个平炮挡车。现在黑方有借炮使马的棋了，上马一将啊！红方察觉不妙，赶快让老帅坐回龙椅。但黑方还有妙手，凌空送炮。这棋又是一招两用，首先可以加中炮，再一个你要是吃炮的话，黑方可以平车。这不就双局错了吗？没解，这棋走的果然刁钻呐、啊！红方想了又想，把车平到右侧，堵住路口。但是车一走，黑方又来齐了，凌空送马。红方不能踩呀，下底车死了。那唯有先用车吃炮，黑方给马踩掉，红方退炮打马。黑方下底一将，红方只能垫车。最后，楠楠退车叫杀，一招毙命。行棋至此，子涵桃子认输，这棋没救了。红方想活命，只能弃车砍底势将
，黑方吃车，红方平车将，黑方回招，然后就是把炮放到底线，这个地方黑方不要着急平车将，红方一躲你杀不死，没法下底，黑方想速胜啊，可以平车捉炮，这红方就不行了，他要是往右平车战花心了，往左的话那就打一将。不管他往哪儿平，下底都是连杀。那这一盘疯狂的对局就结束了。方便的话，你就点个赞。我是四郎，咱们后会有期。